హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిచెన్ టెక్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని అటెడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ కీప్ వాచింగ్ హాయ్ అండి ముందుగా మీ అందరికి నమస్తే నా పేరు వాణి వేల్పుల ఈరోజు మెత్తని రుచికరమైన చపాతి ఎట్ట తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను చెప్పిన విధంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ కనీసం ఈజీగా మూడేళ్లతో అంటే మూడేళ్లతో చపాతి తునిగేలా చేయండి నేను చెప్పిన విధంగా చేసుకోండి మూడు వేలతో తునుగుతాయి చపాతీలు గుప్పిట్లో పెట్టుకోవచ్చు అండి అంత మెత్తగా చేసుకోవచ్చు చపాతి చూడండి నేను పిండి తీసుకున్నాను అరకిలో అన్నపూర్ణ పిండి అండి ఏ పిండి అయినా మీరు వాడే పిండి ఏదైనా సరే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మూడు స్పూన్ల నూనె వేసాను ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసాను ఇంకా దాన్ని మొత్తం బాగా కలిసేలా కలుపుకుందామండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా వేసుకోండి నూనె అండ్ ఉప్పు వేసుకున్నాక అందరూ మెత్త కొట్టడానికి వేడి పాలు వేడి నీళ్ళు అవి ఇవి వేస్తారు కానీ అవన్నీ వేసేటండి ఏం అవసరం లేదు కలుపుకునే విధానాన్ని బట్టి మెత్తగా స్మూత్గా బాగా టేస్టీగా ఉంటాయండి మనం నూనె ఉప్పు కరెక్ట్గా వేసుకుంటే బాగా రుచికరంగా కూడా ఉంటాయి ఓకే అండి ఫ్రెండ్స్ కాల్చుకునే విధానాన్ని బట్టి కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పే విధంగా చేసుకోండి మీరు రుచిని ఎంజాయ్ చేయండి ఓకేనా ఏ కర్రీలోకైనా ఈ రోటీ అనేది సూపర్ ఉంటుంది పులకాలు అయితే ఇంకా బాగుంటాయి నేను ఈరోజు ఆలు కుర్మా చేశాను ఆ కుర్మాలోకి నేను చపాతి చేసుకున్నాను మేము నలుగురు ఉన్నాం కదా మా నలుగురు చరిపోయేంత ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారండి వాళ్ళు వస్తుంటారు వాళ్ళకు కూడిస్తుంటా నేను అందుకని కొంచెం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటా పిల్లలకు కూడిద్దాంలే అనేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అలా నూనె ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత మెత్త పిసుక్కొని నీళ్ళు అండి ఇప్పుడు వారికి లోపిండి తీసుకున్నాం కదా దాంట్లో ఒక చెంబు నీళ్ళు అయితే సరిపోద్దాయండి పెద్ద చెంబు పెద్ద చెంబు కాదు మీడియం చూసుకొని కలుపుకోండి నీళ్ళు ఎక్కువ పడతాయండి అలా మొత్తం కలిసేలా కొంచెం కొంచెంగా నీళ్ళు వేసుకుంటూ మొత్తం వేసుకుంటే మళ్ళీ లూజ్ అయిపోద్ది ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చపాతి చేసే వాళ్ళైతే కొంచెం కొంచెంగా చూసి వేసుకొని కలుపుకుంటూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా కేవలం నేను తెలియని వాళ్ళ కోసమే చూపిస్తున్నాను నేను ఎలా మెత్తగా రుచికరమైన చపాతి తయారు చేసుకోవడం ఎలా కానీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది తెలిసి ఉండొచ్చు బట్ నేను చెప్తూ ఉన్నా తెలియని వాళ్ళ కోసం ఇది తెలిసిన వాళ్ళ కోసం అయితే కాదు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చూడండి ఏం పర్లేదు మీరు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఓ స్పూన్ ఓ స్పూన్ నూనె మళ్ళీ వేసుకోండి మళ్ళీ ఎక్కువ వద్దండి ఒక స్పూనే మళ్ళీ ఒక స్పూన్ నూనె వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మెత్తగా దాన్ని కూడా ఆ విధంగా మెత్తగా అలా కలుపుకోవాలి పిసికి పిసికి బాగా ఊరికే గో అది ఉంటే చూడండి అలా వేళ్ళతోటే ఏళ్ళతోటే మెత్తగా ఒత్తుకోవాలి అది చూడండి అలా రావాలి పిండి అలా వస్తే ఎప్పటికైనా చపాతి అనేది మెత్తగా స్మూత్గా ఉంటాయండి ఆయిల్ లేకపోయినా తినచ్చు ఓన్లీ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని కాల్చుకొని తినచ్చు ఆయిల్ లేకపోయినా ఆయిల్ వేసాం కాబట్టి బట్ కొంతమందికి ఆయిల్ లేకపోతే నచ్చదు కాబట్టి అలా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కర్రీలోకైనా ఆఖరికి పచ్చడి రోటి పచ్చట్లోకైనా ఈ చపాతి బాగుంటుందండి మేము చాలా ఎక్కువ తింటూ ఉంటాం చపాతి ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇంట్లో మా పిల్లలకి మాకు ఇష్టం అలా మెత్తగా పిసికి పెట్టిన తర్వాత ఒక అర అరగంట గంట మీ టయాన్ని బట్టి మీరు నానబెట్టి పెట్టుకోండి నేనైతే ఇంకా డైరెక్ట్గా చేసేస్తున్నాను నానబెట్టుకోలేదు నాకు అంత టైం లేదండి మీరైతే టైం ఉంటే ఒక అరగంట ముందు నానబెట్టి పెట్టుకుంటే మెత్తగా ఉంటుంది చూడండి అలా మెత్తగా లోపలికి వెళ్ళాలి చేయి మెత్తగా ఉంటే చపాతి అనేది మెత్తగా వస్తుంది ఇంకా లేదన్నా ఒక గిన్నెలో లేకపోతే ఒక కర్చిప్పు తడిపి ఏదైనా కప్పు పెట్టుకోండి అలా కప్పు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా చేసుకోండి మీ ఇష్టం చూడండి ఫ్రెండ్స్ అలా నేను మీకు మీకు చూపించడం కోసం చేతి చూపిస్తున్నాను కొన్ని చూడండి అలా ఒత్తుకొని కొంచెం అలా చాదుకొని సాదిన తర్వాత ఈ మధ్యలో అనేది కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని చేసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఆయిల్ వేయడం వల్ల స్మూత్గా వస్తాయి చపాతి మెత్తగా తునుగుతే పొంగుతాయి మెయిన్ వచ్చేసి పొంగుతాయండి చపాతి మధ్యలో నూనె వేసి చేసుకోవడం వల్ల పొంగుతాయండి అద్దె చూడండి అలా చేసి పెట్టుకొని అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా సాదుకున్నా చూడండి నేను మూడు చేశాను ఫస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం మూడు చేసాను ఇంకా ఏ చూపించిన తర్వాత ఇంకా మొత్తం చేసుకున్నాను అండి కూర్చొని ఇంకా అలా ఆ మూడు చాదుకొని ఎంత పెద్దగా పొంగాయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు చూపించేటప్పుడు ఏ పొంగవు కానీ ఎంత బాగా పొంగాయంటే రెండు పొరలు మూడు పొరలుగా వచ్చాయి చపాతి బాగా పొంగాయి అలా నాలుగు వైపులా మంట అనేది నాలుగు వైపులా తగిలేలా చూసుకోవాలి 
నేను మాత్రం సాధారణానికి మైదా వాడతానండి గోధుమ పిండి అయితే మారుతుందని చెప్పేసి చపాతీ పిండి మైదా వాడుతుంటాను చదువుకోవడానికి మాత్రమే చపాతీకి అయితే పిండి మామూలు పిండి మనం ఏది వాడతాం అదే ఓన్లీ సాదుకోవడానికి పొడి పిండికి తీసుకోవడానికి మాత్రం మైదా వాడతాను మీరు కూడా వీలైతే మైదా వాడుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అంటే చపాతీ త్వరగా మాడకుండా ఉంటాయి అంటే రా కొత్తగా చేసేవాళ్ళకి అడావుడు చేయడంలో ఎక్కువ లూజ్గా తడిపేసి పిండి పిండి లూజ్గా తడిపేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పొడి పిండి అనేది ఎక్కువ పడుతుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మాడిపోతుంది అమ్మటే అటు తిరిగి ఇటు తిరిగేసరికి మాడిపోతుంది చపాతీ మాడిపోతే అంత టేస్ట్ ఏమి ఉండదండి అందుకని చెప్పేసి నేను మైదా వేసుకుంటాను మీరు కూడా అలాగే చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీలైతే మైదా వాడుకోండి పొడి పిండికి ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత చక్కగా కాలుతున్నాయో ఎంత ఎత్తు పొంగాయంటే బాగా పొంగాయండి ఆ మధ్యలో నూనె వేసుకోవడం వల్ల ఇంకేంటండి సంగతులు మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు మేమైతే చాలా బాగున్నాం మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈరోజు మా ఊర్లో గిద్దెలూరులో వర్షం పడుతుందండి ఫుల్గా అద్దో ఉరుములు మెరుపులు రాత్రి పదకొండు అవుతుందండి వాయిస్ ఓరిస్తుంటే నేను ఈ టైం ఫుల్ వర్షం పడుతుంది కరెంటు పోయింది దాంట్లోనే ఆయన కూర్చొని వాయిస్ ఓరిస్తున్నాను రాత్రులు అప్లోడ్ చేసేద్దాంలే అని చెప్పేసి మీ ఊర్లో కూడా వర్షం పడిందా ఫ్రెండ్స్ నాకు కామెంట్ చేయండి ఇది ఏప్రిల్ నెల కానీ వర్షం పడుతుంది ఈ నెల వర్షం పడదు కానీ వర్షం పడుతుంది చూడండి ఎలాగా లే చపాతి బాగా కలర్ ఫుల్గా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేలాగా మాడితే అంత బాగోండి కొంతమంది ఉంటారు కదా అండి నచ్చిన వాళ్ళు ఆడపడుచులు అత్తలు వాళ్ళకి నచ్చేలా చేయాలంటే మనం చేయలేము మనకు వీలైనంతలో చేసి పెడుతూ ఉండాలి వాళ్ళు నచ్చేలాగా కొంచెం నచ్చేలా చేస్తూ ఉండాలి అలా అలా మన వంటలు కూడా బాగా నచ్చుతాయి అత్తలకి ఆడపడుచులకి ఓకేనా నేను కూడా అలా ఇబ్బందులు పడ్డదాన్ని ఏమి రావు ఏమి రావు అని అనిపించుకున్నదాన్ని కానీ ఇప్పుడు కొంచెం పరలా చేస్తున్నా అందరికి నచ్చేలా ఓకేనా ఎవరైనా కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు నేర్చుకుంటారని చెప్పి ఊరిక ఈ చెప్పా ఈ మాట ఒకటి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు తప్పుగా అనుకోవద్దు అలా చుట్టూ తిప్పుకుంటూ ఉంటే మధ్యలోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల కూడా సైడ్ కూడా బాగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేలా కాలుద్దండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంత అయితే పొంగింది చపాతీ అయితే వాళ్ళు పొంగిందండి ఆ మధ్యలో నూనె వేసుకోవడం మనకు బాగా మీరు కూడా వీలైతే అలా చేసి పెట్టుకొని అన్నీ నూనె వేసుకొని ఇంకా నేనైతే ఎక్కువ చేసేటప్పుడు చేయనప్పుడు పుట్టి దాన్ని సింగ డైరెక్ట్గా సాధేస్తూ ఉంటాను మామూలు కొన్ని నలుగురికి ముగ్గురికి అయితే ఇలా చక్క కూర్చొని నీట్గా అన్నీ సాదుకుంటాను మెత్తగా వచ్చేలా చపాతి ఎక్కువ చేయాలనుకుంటే మాత్రం గబగబ చేసేస్తూ ఉంటా నా టయాన్ని బట్టి చేస్తూ ఉంటానండి నా పని టయాన్ని బట్టి నా ఇంట్లో ఆడబుడిని బట్టి నేను చేస్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరు కూడా ఇలాగ ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారా అడావుడిలో ఏం చేస్తుంటాం అర్థం కాదు ఒకసారి కుదరద్దు ఒక్కోసారి కుదరదు ఇంకేంటంటే సంగతులు నేను చేసే వంటలన్నీ మీకు నచ్చుతున్నాయా మీకు నచ్చేలా చేస్తా ఫ్రెండ్స్ నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ చేయండి అదో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మూడు చపాతి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో నేను మద్దు చూపి చెప్పాను కదా మీకు ఆలు కుర్మా చేసుకున్నానని ఆలు కుర్మా కూడా సూపర్ కుదిరింది ఫ్రెండ్స్ అదో రెండు అదిగో ఓన్లీ రెండేళ్ళ తోటి తినుకుంది చపాతి ఆలు కుర్మా అంటే ఆలు పచ్చనగపప్పు టమాటా మసాలాలు అన్నీ చేశాను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆలు కుర్మా చపాతీలో సూపర్ ఉంటుంది పచ్చనగపప్పు వేసుకొని ఆలు కుర్మా చేసుకుంటే ఆ టేస్టే వేరు ఎంత మెత్తగా ఉన్నాయంటే అంత మెత్తగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ చపాతి ఓన్లీ మూడేళ్ళతోటి తినుగుతున్నాయి చూడండి అంత చూడండి అలా కొన్ని కొన్ని చపాతీలు అయితే పీక్కుంటున్నా రావు ఆ యొక్క రొట్టెలు లాగా ఉండిపోతాయి నేను చెప్పిన విధంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు తిని ఎంజాయ్ చేయండి ఓకేనా చూడండి ఎంత మెత్తగా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి అంత అంత కమ్మగా ఉన్నాయో చూస్తుంటే తినబుద్ధి అవుతుంది కదా నో రూరిపోతుంది కదా మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఆల్ టైం అందరికీ చపాతి ఇష్టమే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు బట్ ఈ ఆలు కుర్మ ఈ చపాతీలోకి చూడండి పొరల పొరలు ఎంత పొరలు వచ్చాయో బాగా మెత్తగా ఉన్నాయి పొంగాయి పొరల పొరలు మూడు పొరలు వచ్చాయండి చపాతి ఒకటి అంత మెత్తగా వచ్చాయి మనం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఏదైనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన చేతి వాటాన్ని బట్టి ఇంకా నేను ఆ ఆలు కుర్మాతో చపాతి తిన తర్వాత నాకు అలవాటండి పెరుగు చపాతి వేసుకుని తినడం లేదా పాలు చపాతి వేసుకుని తినడం అవి తిన్న తర్వాత ఇది చూడండి ఒకటిన్నర చపాతి వేసుకున్నాను నేను మా అబ్బాయి ఇద్దరు తిన్నామండి 
ఆ కుర్మాతోటి చపాతి నెక్స్ట్ వచ్చేసి చపాతి పాలు నాకు కంపల్సరీ పాలు వేసుకొని తింటానండి నేను చపాతీలో మీరు ఎంతమంది రీతి తింటారండి ఇలా నాకు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా పెరుగు పా చక్కెర చపాతి లేదా పాలు చక్కెర చపాతి ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఏమైనా బాగుంటాయండి సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటాయి దీంట్లో కొంతమంది మామిడికాయ పిండుకొని తింటారు ఇంకా బాగుంటుంది తగినంత షుగర్ వేసుకొని ఎక్కువ వేసుకున్నా బాగోదు షుగర్ తగినంత వేసుకొని కలుపుకొని తినండి ఫ్రెండ్స్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది పాలు చపాతి చక్కెర లేదా పెరుగు పెరుగుతో అయినా సూపర్ ఉంటుందండి నేను ఈరోజు పాలతో తిన్నాను సూపర్ ఉంది దీంట్లో కొంతమంది హార్లిక్స్ బూస్ట్ కూడా వేసుకుంటారు అది ఎవరి ఇష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళది కాకపోతే నాకు ఇట్లాగే ప్లెయిన్గా తినడమే ఇష్టం మన మన చే హ్యాండ్తో కలుపుకొని తింటే ఆ కమ్మదనమే వేరు కదండి స్పూన్లతో స్పోక్తో కాకుండా మన చేయితోటి మనం కలుపుకొని తింటే ఆ కమ్మదనమే వేరు ఓకేనా నేను స్పూన్తో చూపించాను కానీ చేయి స్పూన్ తీసేసి మళ్ళీ చేయితోటి తిన్నాను నేను నేను మా చిన్న అబ్బాయి ఇద్దరం తిన్నాం అవి నేనే ఇప్పుడు మా చిన్న అబ్బాయికి అయితే నేనే తినిపిస్తూ ఉంటానండి స్పూన్ వేసి చేయి తోటలు అయితే నేను తినిపిస్తే కానీ తిండు ఓ గొప్పలు చెప్పడం కదా చెప్తున్నాను నాకుగా చిన్నపిల్లాడు మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి నైన్ నైన్త్ చదువుతున్నాడు అండి మా చిన్న అబ్బాయి మరి ఉంటా ఫ్రెండ్స్ నమస్తే టేక్ కేర్